हेलो हाय हाउ आर यू डूइंग कैन यू हियर मी हेलो हाय टीचर हाउ आर यू टुडे How are you today, Vanessa? I'm very tired. Tired. I went to the park again. Yes. Ah, okay. I went to the park again. You went to a party. A park. Ah, okay. What about the weekend? What did you do on the weekend? Uh, we can be good. I am sleep. <laughs> okay, that's nice. That's perfect. And the rest of you, how was your day? Ada, how are you? Hello, Ada. Guillermo, how are you doing today? So, so, so busy. Okay, and how was your weekend? Did you rest on the weekend? The weekend is, is in the weekend was raining so so much. Yes, it's been it's raining. raining a lot. Mucho. <laughs> yes, <laughs> yes, it's been raining a lot. So you were sleeping, I suppose. No. Yeah. Oh, I can't. I can't. No, I can't you had to work. Yeah. yeah, in the house, in the house. Um, espera del hogar, ¿cómo dice? Sí, housework. Oh, you can say household chores. Oh, uh, yeah. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Did you sleep a lot, Vanessa? Yes, I sleep a lot. <laughs> Did you drink coffee? <laughs> And uh, uh, I'm not drinking coffee, I drink tea and drink, uh, how do you say chocolate? Chocolate. Hot chocolate. Chocolate caliente chocolate. is hot chocolate. Hot, hot oh. chocolate. So you don't drink coffee. You never drink coffee. And sometimes. So, so, sometimes. God, I love, I love, I like, I like, you prefer, uh, prefer tea or, or chocolate? Okay, prefer so you, you prefer, okay, you prefer chocolate or tea? I prefer chocolate or tea. Okay, that's nice, healthier. <laughs> Yo quisiera reducirle al café, pero no puedo. <laughs> okay, so um, today we're going to start with uh, vocabulary. We're going to study, well, the last week we studied prepositions of time, okay? So we are going to study the same prepositions now, but of place. Las preposiciones que vimos la semana pasada in, on, at, las vimos como usarlas como preposiciones de tiempo. Ahora vamos a verlas, pero como pro, eh, preposiciones de lugar. Mm -hmm. Y también vamos a ver vocabulario, vamos a ver un poco cómo dar direcciones, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver esta, um, este, en esta sección, ya es la última, recuerden esta semana es la última, procuren no perder clases, ir al día con sus tareas y el, ya el viernes hacen el examen final. El examen final está igual que el midterm, al terminar la sección 4, ahí dice final exam. Y ahí ustedes ya van a quedar el día. Eh, sí, ok, let's start. We're going to start with some vocabulary. Uh, it's important to know vocabulary to talk about places. We need vocabulary. So here we're going to start with some vocabulary. And uh, uh, places around town, this is the vocabulary that we have here. Places around town. Okay. 
this is bakery. Yeah. Bakery. Is there a bakery um, near your home? Any bakery near your home? There in is... my house, in my house is, is, is a bakery. <laughs> really? Delicious. Yeah. <laughs> Okay, so bakery. You can repeat at home. Bakery. Bakery. Toy shop. Toy shop. Toy shop. Toy shop. Toy shop. Toy shop. Coffee, or it can say cafe. In English, we call it cafe. Cafe, coffee. Uh huh, cafe. Or you can call it coffee shop. Coffee shop. Coffee, shop. coffee shop. What is your favorite coffee shop, Guillermo? Uh, it's American coffee. Okay. What about you? Ah, oh, Edenilson and Ricardo, you don't drink coffee, right? <laughs> no. <laughs> <laughs> okay. This is poison for yours. <laughs> okay. Well, yeah. then we have the butcher shop. Butcher, butcher shop. Uh huh. It's carniceria. Mm. Butcher shop. Butcher. Hay casi solo en el mercado están las carnicerías, verdad? Butcher shop. Okay, we have another. It's clothes shops. Clothes, clothes. clothes shop. Clothes shop. Clothes shop. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Chemist. 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 Uh -huh. It's the same. You chemist. can say chemist, pharmacy, drugstore. It's the yeah, same drugstore. thing. Uh -huh. Se le puede decir de tres formas. You can call it chemist. Pharmacy, drugstore. Mm -hmm. Y es lo mismo. Chemist, pharmacy, drugstore. A barber. Barber. Yeah, you can barber. call it barber or barber shop. It's the same. Barber, barber shop. Barber. Shoe shop. Barber. Shoe shop. Shoe shop. Shoe shop. Dentist. Uh, dentist. Okay, there you go. Dentist. Bank. 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 Hospital. 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 Okay, this is what we see, uh, we studied here. Okay, we can repeat. Bakery. 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 Toy shop. Toy shop. Toy shop. Coffee shop. Coffee shop. Butcher. 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 Clothes shop. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Chemist. Chemist. Barber. Barber. Shoe shop. Shoe shop. Dentist. Dentist. Bank. Bank. Hospital. Hospital. Okay, we're going to study the other. We have more places here. And the second part. Let's see. Yeah. Hotel. 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 Okay, this is a train station. Train station. Train station. Train station. Train station. 
garage. 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 Like taller, right? Un taller mecánico is garage. Garage. Taylor. 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 Taylor es el sastre. Sastrería. Yeah. Taylor. Taylor. Museum. 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 Yeah. Museum. Museum. Excellent. Museum. Church. 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 Bus stop. Bus stop. Bus stop. Post office. Post office. Post office. Post office. Florist. 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 También se puede decir flower shop. Flower shop. Okay. Uh, we also have the fishmonger. 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 Sería la pescadería, una tienda de mariscos. Okay. Restaurant. 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 Electrical shop. Electrical shop. Okay, let's make a final review here. Um, hotel. Hotel. Train station. Train station. station. Garage. 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 Tailors. Tailors. Museum. Museum. Church. 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 Bus stop. Bus stop. Post office. Post office. Florist. Florist. Fishmonger. Fishmonger. Restaurant. Restaurant. Electric shop. Electric shop. Okay, and we have other places in your, um, let me see, it's in your material, so we're going to go to the material, it's page 39, so we start the section number four, as you see here, the topic, uh, it's address and places, okay, and we have some other places here in this map, Let's repeat. Bank. Bank. Four palace. Four palace. School. 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 Mall. 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 Park. 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 Church. 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 City hall. City hall. City hall. Restaurant. 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 Arrow company. Arrow company. company. Book. Book World. Book World. Ok, aquí algunos lugares están por su nombre propio y hay otros que no. Vaya, por ejemplo, Bank es un banco, ¿verdad? Sport Palace eh, puede ser una tienda de deportes de deporte. que se llama así, Sport Palace. Um, company. Arrows Company ha de ser una compañía como de seguro, se me ocurre. Book World, por el nombre, puede ser librería. una librería. Uh -huh. Ok, librería se dice bookstore. bookstore. Library es biblioteca. Uh -huh. A veces tendemos a, a asociarla con español, pero library es biblioteca. Bookstore es librería. Eh, City Hall es la alcaldía. alcaldía. Uh -huh. City Hall. Do you have any questions about this vocabulary? Mall teacher, 
Mall. Ah, mall es un centro comercial. Any other question? No. No. Okay. Let's answer this question. We're going to use this map to answer the questions. Let's repeat. Let's practice. Which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? Very good. Which street is the city hall on? Which street is the city hall on? Which street is the park on? Which street is the park on? Okay, let's see. Uh, which street is the restaurant on? You're going to answer the restaurant is on y el nombre de la calle. Vean el mapa y completen la respuesta de estas preguntas viendo el mapa. Y hay que contestar the restaurant is on y el nombre de la calle que aparece allá. We have Barley Street, Street Avenue. First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. Se te calmó el dolor. Okay, uh, let's see. Which street is the restaurant on Guillermo? Is it, yeah, the restaurant on in Roosevelt Street and Fish Avenue. Okay, very good. Good job. Which street is the city hall on, Fatima? City hall on Second Avenue. Avenue. Okay, the city hall is on Second Avenue. Yes, that can be a, a good answer. Uh, Sandra, which street is the park on? The park. The park is First Avenue, um, Second Avenue, and Roosevelt Street. Todas las calles, teacher. Uh, okay. Those so are between, say, cierto. Between, uh -huh, between. Between. So between is entre, y hay que mencionar. This uh, avenue. And between okay. First Avenue and Second and Street. Second Avenue. Mm -hmm. uh -huh. Between Barrio Street and Roosevelt Street. Mm -hmm. okay. Yes. Mm -hmm. Excellent. Y siempre cuando vamos a mencionar sobre tal calle, hay que utilizar la preposición on. On. Uh -huh. 
Para eso nos sirve la preposición on. Les decía al principio de la clase que ahora, bueno, la semana pasada estuvimos viendo in, on, at, ¿verdad? Como preposiciones de uh -huh. tiempo. Pero las mismas preposiciones in, on, at nos sirven también para indicar lugares. Uh -huh. Decíamos la semana pasada at más la hora del evento, ¿verdad? The class start at 8. Uh, on con meses, como por ejemplo, my birthday is on December. I don't know. Y así. Ahora vamos a ver in, on, at como preposiciones de lugar. Y hay un video que se los voy a compartir porque está bien claro la explicación. Eh, vamos a ver ese video como usamos in, on y at. Hola, soy Juan y bienvenidos a Inglaterra. La lección de hoy va a tratar sobre las posiciones in, on, <coughs> Para estudiarlas mejor, las vamos a dividir en prepositions of place and prepositions of time. Preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. Vamos a empezar con in, on, at como preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Aquí vamos a ver que in is for months and years, meses y años. We say, my sister's birthday is in September. I started school in 2009. Or we say, I will see you in June. On is for days and dates, días y fechas. We say, my English class is on Monday. My little brother is born on June 1. I don't like to go out on Halloween. Usamos on porque Halloween, al fin y al cabo, es un solo día. At es para las horas. We say, I have lunch at 11 o'clock. Let's meet at half past three. Fabiola arrived at two minutes to twelve. También usamos at cuando hablamos de días festivos que duran más de un solo día. I'll see my family at Christmas, for example. Ahora vamos con el uso de in, on, at como preposiciones de lugar. Prepositions of place. Aquí el uso de estas tres preposiciones suele causar un poco de confusión. Y la confusión nace al buscar traducirlas directamente del español. Y es que en español solemos decir cosas como Daniela está en el jardín y hay lombrices en el jardín. Para ambas oraciones usamos en. A pesar de que estamos hablando de dos ubicaciones muy distintas. El inglés en este sentido es un poco más específico. Vamos a ver cómo podemos traducir estas palabras de mejor manera. La preposición in la vamos a usar para dos cosas distintas. Primero, para hablar de ubicaciones geográficas. Así que siempre que hablemos de pueblos, ciudades, provincias, países, continentes, vamos a usar in. For example, my sister lives in Argentina. Buenos Aires is in Argentina. I'm reading about the crisis in Europe. Para ubicaciones geográficas, la mejor traducción de in es en. En Quito, en Argentina, en Europa. In también se usa para hablar de lugares determinados o específicos. Por ejemplo, my father is in his office. No está en ningún otro lugar del edificio. Específicamente está dentro de su oficina. The money is in my coat pocket. Dentro de mi bolsillo. Get in the car. Entra dentro del auto. Como vemos, nos irá mejor si traducimos a in como dentro para lugares específicos y como en para lugares geográficos. Vamos con on. On se usa para hablar de superficies. I live on Simón Bolívar Street. On porque siendo la calle una superficie, vivo sobre la calle. The clock is on the wall. El reloj está sobre la pared. La pared también es una superficie. Entonces usamos on. Please put the money on the table. Pon el dinero sobre la mesa, la superficie de la mesa. Y como vemos, on se traduce como sobre. At se usa para hablar sobre lugares indeterminados o no específicos. O sea, cuando estamos hablando de un lugar en general. I study at the university. 
La universidad es un lugar muy grande, con varios edificios, aulas, cafeterías, cafeteros. En este caso me estoy refiriendo a la universidad en general. No estoy especificando en qué parte de la universidad estudio. Entonces uso at. Jaime is waiting at the corner. No está esperando in the corner, dentro de la esquina, ni está sobre la esquina, on the corner. Nos está esperando en el lugar general de la esquina, at the corner. There is someone at the door. Hay alguien a la puerta. No es posible que esté dentro de la puerta, in the door, ni tampoco sobre la puerta, on the door. Está en el lugar general de la puerta, at the door. Aquí at se traduce como en o a, en el sentido de a la puerta, a la mesa, a mi lado. Ok, vamos a practicar esto un poco. Where are the Johnsons? Are the Johnsons on the table? No, no están sobre la mesa. Are the Johnsons in the table? No, no es posible estar dentro de la mesa. The Johnsons are at the table. Están en el lugar general de la mesa. Where are the children? Are the children in the beach? No, no están dentro de la playa. Tendrían que estar cubiertos de arena para esto. Are the children at the beach? No, demasiado general. The children are on the beach. Porque están específicamente sobre la arena. Vamos con un ejemplo final que creo que lo dejará todo claro. El barco está en el mar. Los peces están en el mar. La vida en el mar es hermosa. En el primer caso, estamos hablando de que el barco está sobre la superficie del mar. En el segundo caso, estamos diciendo que los peces están dentro del mar. Y en el último caso, estamos diciendo que la vida en el mar, en general, es hermosa. Así que queda, The boat is on the sea. The fish are in the sea. Life at sea is beautiful. Y esto es todo. Si les sirvió el video, suscríbanse, denle un like y compartan. No olviden dejar un comentario si desean que grabe alguna clase sobre un tema gramatical en particular. And remember the great secret. Practice makes perfect. That's true. Practice makes perfect. So, as you can see, it's very clear, right? Está muy claro, bien explicado. Ahí se hizo la diferencia entre las de tiempo y las de lugar. Y pues las de lugar muy explicado, muy claro. Ahora vamos a practicar en este. I have this worksheet. Okay. So, we're going to practice with this worksheet. Voy a hacerlo un poco más grande. Okay, what you can do is to, okay, what you can do is to um, take a picture, right? And we're going to use them in the following exercises. Remember that we use in to specify that a noun or object or person is inside. We use in for an enclosed space. Igual que como le decía en el video, utilizamos in para especificar que un objeto, una persona está adentro de un lugar cerrado, podría ser, right? On se utiliza, uh, bueno, aquí hay unos ejemplos con in. Where is your father? He's in the kitchen. Who is in the room? Brian was swimming in the ocean. Bogotá is in Colombia. Okay, on, we use on when we want to say that an object or person is on the surface of another object. We use on for a surface, okay? On decía que lo iba a usar cuando esté sobre algo, sobre una superficie. For example, your books are on the shelf. Don't put your hands on my head. There is an orange on the table. I live on Balboan Street. At. We use at to refer to a general location. We use at for a point. El at se va a usar como una locación general. Okay. Para especificar un punto. Okay. 
Uh, por ejemplo, at decía en el video, uh, si yo digo, my father is at the door. Uh, mi papá está a la puerta. No puedo decir on porque no, no está puesto él sobre la puerta, ni in porque no puedo decir que está dentro de la puerta. Entonces, en esas utilizamos at. At the door, at the window, at the table, como decía el ejemplo del video, ¿verdad? María is at the window talking on the phone. That's another example. Juan is at the table with his girlfriend. Please read the paragraph at the top of the page. The restaurant is at the end of German Avenue. Okay. So oh, this is like a review, esto es como un repaso específicamente lo que vieron en el video, nada más que esté en inglés. Ok, y lo van a poner en práctica, no sé si ya le tomaron un screen. Ok, lo vamos a practicar acá. Uh, choose the correct preposition, vamos a hacer primero el ejercicio 1. Ahorita nos vamos a concentrar en el 1. Choose the correct place preposition in the number 1. In este ejercicio, choose the correct preposition. Don't sit. Um, yes. Yes. Don't sit on the grass. It's wet. It's wet. Uh -huh. Okay, don't see it on the grass, it's wet. What do you have? So you can answer the exercises in your notebook and then we're going to check. Se pueden ir contestando en el cuaderno y luego vamos a revisar cómo nos quedaron las respuestas. Les voy a dar un tiempo para que hagan eso.
Okay, have you finished this part? Have you finished? Finished the first finished. part? No, no yet? I, I not okay. finished, no. Only one, solo la uno. Vamos a hacer ahorita solo la uno. Okay, let's the uh, the first one is don't sit on the grass is wet. The next one, Guillermo. Uh, don't sit. What oh. do you? Ah, la, la, okay. Uh, what do you have in the bag? Excellent. What do you have in the bag? Uh, Vanessa, the next one, look. There is a man. Look, there is a, look, there is a man on, on the roof. On the, on the roof. Excellent. That's the answer. On what, the roof. What's he doing? What's he doing? Okay, very good. Good job. Uh, Kevin, there are a lot of fish. Yeah, at, at this river, hay muchos peces. Uh, at, in, in, yes, in, at. in, porque los peces están adentro del río, so it's in. Exacto. Yes, Avilén, our house is number 45, the number. number. At, at the door. Up, up, up ok, en este caso, porque Super dice chiste. el número, el número sí lo podemos uh -huh. poner sobre la puerta. Uh -huh. Ok. The number on the door. On. Sí, porque el número sí se puede poner sobre la puerta. Ah. Uh -huh. uh -huh. On uh -huh. Sí, on. Okay. Ya lo en algunos casos se puede ser flexible y podríamos decir que igual se vale decir at the door. Pero un número sí lo podemos poner sobre. Ok, uh, Fátima, ¿es el post office near here? Yes, turn left. At, at the traffic light. Mm. No. No. No? What is the, oh, okay, you can say turn left at the traffic light, it's okay. Um. Si sí, dicen on también porque la, 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 la luz esa está sobre algo, ¿verdad? On the That's ok. Cualquiera de las dos. Pueden on, usar on. on o pueden usar at. Ah, ok. Ah, para eh. la otra, la anterior entonces. Ajá. Para. <ríe> de la puerta. Sí, la de la puerta, le, sí, la de la puerta igual aplican las dos. Ok. Uh -huh. Ok, uh, Ricardo. I have a small vegetable garden. At the black jar. Mm -hmm. mm. In. In. 
Ajá, porque está dentro de otro espacio dentro. reducido. Ajá. Exacto. So, in this case, the best option is in. Now, uh, Catherine, my sister lives. My sister lives in Mexico City. Excellent. In Mexico City. Uh, Marcela, there is a small park. In. No. No. On the, on, uh, on the top of the hill. Ajá, uh -huh. pueden decir on o pueden on decir or at, at the top. At, uh -huh. Uh -huh. En la cima de la colina. Ajá, uh -huh. exacto, cualquiera de esas dos. Ok, uh, Eden Nilsson. I think I heard the doorbell. There, there is somebody. There is somebody. Hay alguien. At, At the, the door. door. At the door. Yes. Oh, ¿Qué my... es doorbell, teacher? ¿Qué es timbre. timbre, exacto. Timbre. Oh. El timbre de la puerta. Yes. María oh. Cristina. Munich is a large city. Large city. In. Excellent. In is the answer. Oh. In the southern Germany. Mm -hmm. Ada, the last one, Ada. There is a gas station in on the of the block. At the end of the, At the, end of At the, the block. block. Yes. Yes. There is a gas station. At the end of the block. Al final de la cuadra. Ajá, al final de la cuadra. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para, eh, para chequear asistencia. Te envolves, que no te piquen los zancudos. Ok, uh, remember it. Is present and raise your hand and try to turn on the camera. Everybody must turn on the camera. So, tienen que encender la cámara. Okay, Jorge Daniel Rodriguez Amaya no se conectó. Fátima Ingenia López Ramos. Okay. Ada Susana Cáceres Mendoza. Alfredo okay, Palacios Cornejo. Él no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Okay. Sara Lizeth Melgar Salinas. Present. Carla Patricia Martínez Enríquez. No se conectó. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Okay. Eden Nilsson Alexander Vázquez García. Eden Nilsson Alexander Vázquez García. Okay. Ricardo José Meléndez Batras. Ricardo Guillermo Torres Ponce. Present. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Luis Guadalupe Esquivel. No, no se conectó. Vanessa Lizette Castro Ventura. Vanessa Lisset. Present. Present. Ok. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. No se conecta. 
Roberto, Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Okay. Avilena Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Marcelena Mari Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Ok. Cristian Miguel Alfaro Escalante no se conectó. Bella Iris Ramos Calderón no se conectó. Ok. Uh, let's continue with the next exercise. Let's continue practicing the preposition. Now we're going to complete the exercise number two. It's basically the same. So we have to complete in this space with a preposition. For example, this one, do you live? And we have Japan. What is the correct preposition? In. Oh. In Japan. Do you in. live in Japan? <laughs> and in that way, you will complete the rest of the sentences. Mm -hmm. Mm -hmm.
Have you finished? Finish. Finish? Yep. Hello, have you finished? No. No. Yes, no, Okay, uh, let's listen to a volunteer for this one, Guillermo. Do you work in an office? Okay, good. That is the answer. Do you work in an office? Very good. Marcela, continue. There are no prices in this menu. Excellent. There are no prices in this menu. That's okay. Maria? Maria Cristina. Um, I have a friend, Maria, in Spain. In Spain. Very good, Maria Cristina. Good job. And uh, the shop, Catherine? Um, the shop is on the end of the street. At. At the end of the street. Uh huh. Sara. Sandra. When will you arrive? When will you arrive at the office? Excellent. Emma Nilsson. The the author author's the author's name is on the cover of the book. Excellent. The author's name is on the cover of the book. Ricardo, my plane stopped. My plane stopped in Dubai and Hanoi arrived in Baku to our plane. In Baku. Okay, very good, excellent. Okay. Azucena? Excellent. Hola, me escuchan. Se escucha como cortado. Uh -huh. Hello. Can you hear me now? Yes. 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 Okay, se escucha mejor ahora. Sí. Okay. okay. Um, estábamos en Jane is Jane. looking for you at the bus stop. Uh -huh. at the bus stop. Excellent. Jupiter is in the solar system. In the solar system. In the solar system. You are standing My on on my foot. On my foot. Excellent. You are standing on my foot. There was no smoking sign. No smoking on sign. the wall. On the wall. On the wall. I live in the in seven. Uh -huh. I live in the seventh floor. Ahora el nombre de la calle. On, exacto. On Offord Street. In London. In, in London. Uh, excellent. <coughs> okay, you did an excellent job. 
Lo hicieron excelente, claro, hay preposiciones que, bueno, estamos empezando a usarlas y a veces hay como que son un poco engañosas, pero en general lo hicieron muy bien. So we're going to move to exercise four and five on page 40 of your material. Okay, here we have uh, another exercise is remember how to use prepositions on place and we have some examples here. Ya vimos cómo utilizar las preposiciones de lugar y tenemos algunos ejemplos aquí de dónde las podemos usar. Vamos a repetir. On Fourth Avenue. On Fourth Avenue. On the corner. On the corner. On the street. On the street. In. In. In El Salvador. In El Salvador. In San Salvador. In the park. In the park. In the neighborhood. In the neighborhood. At the meeting room. At the meeting room. At work. At work. At the bank. At the bank. Okay, so for the next exercise, you will complete these sentences. Van a discutir en grupo cuál preposición va a completar. Lo van a hacer en grupo para que se ayuden y discutan las respuestas. Los voy a poner en grupo para que completen con la preposición del lugar correcta. On First Avenue, ¿verdad? Kevin puede sentar. Nos ayude. Ok. On First Avenue sería. Ok. On the barrier. La dos. The fact. Perdón. Bueno, así que ahí lo bajé. A mí me lo compartió la teacher, no sé dónde, dónde estaba. Okay. Pero si no, les comparto una foto si quiere de, de las preguntas. ¿De, ¿De cuáles preguntas? De esta, es ah, que de Nilsson no, no puede de bajar el, el, el material. De la... ah, ah, que yo no me parece una hoja en azul. Pero no lo pude imprimir. Bueno, la primera. I work the pan that is. I work is. Arriba está on the street. On First Avenue. And Barrio Street. On the street, 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 on the corner. On the street, okay. Let us, the factory is local in, in La Libertad. Let us, the factory is located. Okay. In, uh-huh, it's in. In. Donde? And we see you in training okay. room. Number two. Uh, number two. Okay, <laughs> 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 we see you. We see you. 
You see you in training room or at training room, digo yo, porque es en general. Mm, es or, un espacio. Es un espacio cerrado, no un salón. Pequeño, este cerrado. Salón. Ah, ok. Sí. Ajá, sí. sería in, 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 in the training room o in the cafeteria. Or in, que también está dentro de la cafetería. In. La cafetería Ajá, es un lugar también. cerrado. Sí. Um. In, in. Ana, por favor. That is in town. At town. Hometown. Ah, at town. Hometown. At the area, because there is a place open. A place open in a city. But it's not a specific place. Ah, it's at. At. Ah, at town. At town. La ciudad es, es, es grande, ¿cierto? Oh, sí, sí, ajá, pero cuando se refiere a la ciudad o al sí, país eh, donde está dentro, sí se usa in. Ah, es cierto, in. como in San Salvador. In, town, in San la... Salvador, in ajá. El Salvador, para mencionar. Ajá. In the park, in the neighborhood, yes. en el barrio, en todo eso. Tienes razón, in. In, in dentro, town. In town. My relatives go to the small. That is that, on Roosevelt Street. Uh, that is on Roosevelt Street. My relatives go to the mall. That that is on. Tell me. That is in. In the meeting. In the meeting room with the ball, everybody. Mm -hmm. That we are. In. 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 Ajá, cada no, persona, no cada uno. Entonces, Él dice que ellos están entrando a la reunión, a las reuniones. Al cuarto Entonces, de reunión. Ajá. Con, todas las personas están entrando al cuarto de reunión. In sería. In. Están sí. entrando. Feliz sí. Hindi, we are in the meeting room. Everybody. Okay, we're gonna check number one. Volunteer for number one. Sandra, do you have number one? 
Okay. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Excellent. Number two, Ada. The factory is lo lo located in located. La located Excellent. in La Libertad. Yes, the factory is located in La Libertad. Okay. <clears throat> Wait a minute. Teacher, tiene el micrófono apagado. Terminó la clase. <risa> Se fue la teacher. Nos abandonó. Bueno, ha sido un placer. Vaya, Usted Dios, se dio por bye. vencida. Sí, ya no, ya, ya no. A ver, es por gusto. Los pichos ya no van. Pichel. Se dio por vencida. Guillermo, ¿sí? No, no, no. Sí, ya con la clase de Guillermo. No, Kevin. Sí, él es el mejor. <risa> Kevin, no, Kevin, no. <risa> Vamos, Sandra, usted puede, continúe la clase. Ok, sigamos. La segunda, ya la dijimos, nada. Tercera. ¿Tercera, Guillermo? La tercera es la vencida. ¿Cuál es la vencida? We see, see you in the training. From the cafetería. On the cafetería. Mm. ¿Mm? Yo no tengo al yes. Excelente. Sí. Ah, sí. No estaba muerto, andaba de parranda. ¿eh? Okay, Kevin, la cuatro. Ay, no, solo a mí. ¿De qué hablaste? Ana work in the company that's at town. Ah, that is in. That is in. Yo la tengo como in. In. En un lugar específico. Ana works in the company that is in town. Yo creo que la profe solo nos está escuchando, creo. Para sí. ver qué hacemos, si no. Oh, perdón, perdón. ¿Por qué nos vamos mejor? Aquí creo estoy. Que no, 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 no. Nos vamos a desconectar ya. ya no, ya no me escucha. Hola. Hoy sí, hoy sí le escuchamos. Hoy sí. sí. Perdón, es que creo que estuve demasiado emocionada y me dio una picazón de garganta y me tosé, pero no es coronavirus. De todos modos, no se pasa si no estamos. De todos Dios modos, no nos puedo que... contagiar. Sí, sí, ya que no hay problema. Perdón, pero ya, ya me calmé, casi, casi, que, casi que lloraba de toser, toser. Ok, pero ya estoy bien. Ok, el number three. Sandra ya uh, dio la clase. No, 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 ya, ya. los estaba oyendo, ya, ya los estaba ahogando, pero los estaba escuchando. Y se ahogaba más cuando no oí. Es que, teacher, no se quita lo de maestra, no se quita. En la mañana, en la noche, a toda hora. Ahí los estaba oyendo. Sí, Guillermo, Guillermo y Sandra podían hacerlo, pero sí. creo que no quisieron, pero bien podían seguir. Pero quiero ver de quién era el turno, Vanessa. Creo que le dije a Vanessa, number three. Number three es... Yes. We see you in training room or in the cafeteria. Excellent. Cafeteria. Excellent. That's cafeteria. the answer. Yes. Uh, Marcela, number four. Anna works in the company that is in town. Okay. Very good. 
Uh, number five, Avilen. My relative is go to the mall, mall that is on Roosevelt Street. Excellent job. Well done. <clears throat> uh, Catherine, do you have number six? Tell him that we are. Tell him that we are in at the meeting room. Ajá, uh -huh, ok. Ahí podría ser cualquiera de las dos. Podría ser in y la que ya está ahí at. Aquí ya la tienen. Mm -hmm. sí. So, if, if you, si no quieres ser muy okay. específico, es at, es, se están por ahí, por el meeting room. Y si están adentro del meeting room, pueden usar in. Dependerá del contexto para usar ya sea in o at. Aunque aquí ya está la respuesta, ¿verdad? Si usted mm -hmm. dice, dile que estamos at, at the meeting room, <coughs> no es muy específico. Es como decir, estamos por ahí. Estamos al salón. Ya si digo in, ya estoy especificando que estoy dentro del salón. Uh -huh. Cualquiera de las Pero dos. Si está ser. dentro, si está dentro, ¿cómo quedaría in at? In at in. No, 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 solo una. In the meeting. In the solo meeting. Una, solo in. solo ah, una. Okay. In the meeting. Yo, Lo que pasa si es que aquí decir, ya... Si yo quiero decir que están adentro, solo digo... We are in the meeting room. Exacto, in the meeting room. Y si están cerca del salón, pero no están adentro, puede decir we are at the meeting room. Mm -hmm. okay. Por ejemplo, usted va pasando por el centro comercial, pero no ha entrado, pero sí está cerca. I am at the mall. Mm -hmm. I am at the mall. Acuérdense que mall es centro comercial. I am okay. at the mall. No he entrado, Estoy ando cerca. por ahí cerca. Estoy at the mall. cerca. De... Ajá, el at no es tan específico. Ok. Ya sí, ya ahí en, si sí, estoy dentro de ese espacio. Estoy llegando por atrás. ¿sí? Ajá, sí, por eso es que a veces se puede ser un poco flexible. Aquí puede usar in o puede usar at, cualquiera de las dos, dependerá del contexto, ¿verdad? Ok, esas son algunas preposiciones, pero en realidad vamos a estar usando más eh, preposiciones y expresiones de, eh, ahorita hemos empezado como por lo más suave. Eh, esto es lo que vamos a estar viendo durante esta sección 5. Acuérdense que ya es la última. Traten de no faltar a clase, de ir al día con sus tareas para que no les vaya a costar. Me hace daño descansar el fin de semana. Ok. Ocho tequilas. No le hace falta. Prepositions of cafe, place. Cafecito. Ver, sí, quizás. Prepositions of place. Esas son otras. Eh, que es para dar direcciones. Vamos a escuchar. Escuchemos para que vean la pronunciación y luego les voy a ir explicando cada una de ellas. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, here you have some other prepositions. As you can see, on es la que ya vimos que es para mencionar que está sobre alguna superficie. Como decir, the department store is on Main Street, sobre la calle principal. Ahí está la tienda de departamento. The department store is on Main Street. Ahora, hay otra preposición para indicar lugar que es on the corner of. Entendamos on the corner of en la esquina de. Y para ser más específico, como hay esquinas por todos lados, usted puede mencionar en la esquina de qué calles. Como aquí en el ejemplo, it's on the corner of, está 
sobre la esquina de Main, Main and First. And first. Uh -huh. es, son las calles de las calles de esa esquina. Están en la esquina de la principal y la primera avenida. Across from es al otro lado de. It's across from the park. Es como decir, está al otro lado del parque. It's across from the park. Now, uh, next to es al lado de, a la par de. Está contiguo. It's next to the bank. Está a la par del banco. It's next to the bank. Ahora, la preposición between. Between la utilizamos cuando está en medio de dos cosas. Porque hay otras que es, es among. Es en medio de muchas más cosas. Más de dos. Pero es between es en medio de dos cosas. Entonces decimos between y mencionamos las dos cosas que están a cada lado. Por ejemplo, aquí vemos que dice the bank is between the department store and the restaurant. Está entre la tienda de departamento y el restaurante. The bank is between the department store and the restaurant. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Mm. No. No. Wrong. Okay. Ah, no, les voy a dejar un ratito. Para, por, hola. Uh, solo yo tenía hey. una pregunta. Across from sería como decir también enfrente de. Sí, sí, enfrente, pero como hay, hay algo que, que hay que atravesarse, ¿verdad? Mm. Atravesarse sí. algo. Déjala, déjala. Ya como lo que le está pasando ahorita y que déjala que se vaya ahorita. Un momento. Ok, eh, vamos a ver, uh, hagan esto, o no sé si le van a tomar una screenshot porque lo van a necesitar para el próximo ejercicio, que esto ya es un ejercicio adicional, eh, es para que practiquemos un poquito más allá. ¿Ready? Yes. Ok, vamos a ver este mapa. Veamos los lugares que están acá. We have the gas station. Este es un parqueo. ¿Cómo se dice parqueo en inglés? Lot. Parking, parking lot. lot. Ah, aquí vean el puntero del mouse en la número 3. Parking lot. Parking, parking lot. lot. Eso es parqueo. Parking lot. Okay, we have the doctor's uh, hospital, the U.S. post office, the Second Avenue bookstore, the Lufus department store, Citibank, uh, Maria's restaurant, David's drugstore, P and G supermarket, uh, favorite shoes, esta es una shoe shop, Alice coffee shop is here. Regency Movie Theater, and we have the names of the streets here. Okay, now you will look at the map, van a ver el mapa y van a completar las oraciones utilizando las preposiciones que acabamos de ver. On, on the corner of, between, across from, and next to. La primera ya está empezada. The coffee shop is on Second Avenue. Vamos, ¿dónde está la coffee shop? Aquí está la coffee shop. Al's coffee shop is on Second Avenue. It's the shoe store. Ahí ustedes le van a ir completando y luego vamos a revisar cómo les quedaron. Puede mover el, el, donde va a salir el sonido. Es, Fischer, por claro, favor. ahorita, ahorita. Es que no quiero cerrar otra cosa. Es que no se mueve, aquí está, aquí. Ok. Gracias. Ok.
sobre. Mañana me voy a llevar la gata ya. Si la quisieras, no anduvieras chiñando. Finish? Finish. No. <clears throat> no. In one more minute. Okay, it is time to check your answers. A volunteer for number one. Fatima, do you have number one complete? Yes. 
sorry. The coffee shop is on Second Avenue. It's across across from the sh shop store. Okay. Uh, remember that uh, it's next to the shoe store. Next to. Ajá, next to, porque si se fijan están al lado de. Uh -huh. No hay que cruzar nada, no están frente a nada. So it's next to. Good try. Good try. Uh, number two, Guillermo, do you have number two? Movie theater is on the corner of Park Avenue, Park Street, and my street is across from the park. Uh -huh. it's a park, it's a first from the park. Good job. Ahí podían poner solo on o podían poner on the corner of de cualquiera de las dos formas. Good job. Thank you so much. And number three, do you have number three, Vanessa? The gas station is across from the parking lot. It's on Pierce and Center. Okay, the get is across from the parking lot and excellent job. Those are the answers. Number four, Ricardo. Post office is on the court of center and central. It's across from the hospital. Next to. It's next to. It's on the corner of central and center next to the hospital. Good try. And finally, number five, a volunteer for number five. Volunteer for number five, volunteer. The band. The band is. The band. Okay. Between. Uh, the band is next to. No, between, between the restaurant between and the, the restaurant store is on Main Street. And the wow. Main Street. Let us check. Uh-huh, the bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Okay, good. Now, and then we have a conversation. We're going to practice this conversation. Okay, look at the topic. Is it, is it far from here? Is it far from here? So they are asking for directions and this is going to be useful for us. Let's listen and then we're going to practice it. Look at the picture. He is asking for directions. She is showing him a building. Let's listen. Page 89, exercise eight, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, do you have any question about vocabulary? Questions about vocabulary? In, in la primera línea in tourist, excuse me, ma. Ma, no sé eh, es Ajá. como, es una expresión, digamos, tomada del francés, sería como decir, uh, disculpe, señora, o como decir caballero, es sir. También se usa. En su momento, Ajá. cuando estábamos hablando de mis, mises. Ajá, exacto. Y podemos decir ma'am. Ma'am. Madame. Uh -huh. Madame. Es como la okay. short, la forma corta de madame. Uh -huh. Ah, ok. Any other question? No uh -huh. more questions? A question. Near. Oh, near. Near, near okay. es cerca. Uh -huh. 
Near Rockefeller Center. Está cerca de, de Rockefeller Center. De Rockefeller Center. Es en Manhattan. Ok. <laughs> ok, behind, you know, behind. It's right behind you. Está justo atrás de ti. It's right behind you. Ok, let's listen one more time and then we're going to practice. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, just remember here the pronunciation is cathedral. 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 Uh -huh. What is for? Is, is it far? Far from? Is it far from here? Está lejos de aquí? Uh, okay. Is it uh, far, far from far here? Away. Yeah, okay. Uh -huh. <laughs> Está lejos de aquí? Is it far from here? Lo voy a poner y le voy a ir haciendo pausa para que ustedes repitan después. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. Just walk up. <laughs> St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Yes, it's right. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? Thank you. Thank you. Thank you. Empire State Building. Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. It's Okay, remember the pronunciation is building. Building. Building is edificio. Building. 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 Okay, now I'm going to create section group. Eh, si gustan, tomen una uh, captura para que tengan la conversación en el teléfono y la puedan practicar con sus compañeros. Okay, finish? Ready? Yes. Ready. Yes. Okay, I'm going to create a section group so you can practice with your classmates. Era crear dos, tres por sesión, recrear, ok. Tienen su captura. Sí, ya. Vale, sí. Empezamos entonces. No okay. sé si quieres ser el turista o quieres ser la señora. La turista, ahorita. Ok. Bye. Excuse me, Can you help me? 
or to head to start the cathedral? Cathedral, St. Patrick's Cathedral. Cathedral. Just well up, Pierce Avenue, 250 Street. Mm. pronuncio esto, teacher? Uh, Patrick in, is on the right. It's on right. the right, right? Right, oh. uh -huh. Yeah, let me see. Uh, Patrick okay. is on the right. Uh -huh. St. Patrick is on the right. St. Patrick. St. Patrick uh -huh. is on Saint, the right. St. Patrick is on the right. St. Patrick is on the right. Okay. Su parte, María. Sí, se lo estaba apuntando. Okay. It's ne near. 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 It's near Rockefeller Center. Rockefeller. Así está bien. Rockefeller. 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 Uh -huh. Rockefeller Center. Rockefeller it's, Center. Uh -huh. Yes, yeah, it's right across from Rockefeller Center. Yes, it is right across from Rockefeller Center. Mm. Thank you. Thank you. And where is the Emperor State? Empire. 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 Uh -huh. Empire State it's Building. State. Thank you. And where is Empire, the, the pie? The Empire State Building. The Empire State Building. Excellent. One more time. Thank you. And where is the Empire State Building? Thank you. And where is the Empire State Building? State building. Mm -hmm. And where is it's, the Empire State Building? Building is it for fr from far head. from here is it far from here is it far from here ajá uh -huh. un poco más rápido is it tiene que unir is it far from here is it far from here excellent is it far from here is it far from here it's right building it's right building you just it's, a, it's right okay it's, it's right, right. Behind you. Behind, behind you. Just uh -huh. turn around and look up. Just turn around and look up. One more time, it's right behind you. Just turn around and look up. It's right behind you. Just turn around and look up. Look up. Look up. Look uh -huh. up. Look up. Look up. Look up. Look up. Okay, I'm soy el turista. Okay. Uh -huh. Change roles y sigan practicando. Sigan practicando. Thank you, teacher. Okay. Is it is near Rockefeller Center? Near. Yes, it's right. Near. Is it near? Near. Is it near? Near. Uh -huh. Yes, it's right across from Rockefeller Center. No, at our. Baby. Well, thank Baby. you. And where is the Empire State book? book? Building. 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 Repeat. Building. Building. Excellent. Building. It's, it's far from here. It's right. It's right. Behind you. It's right behind you. It's right behind you. It's right behind you. Right behind you. Just, Just turn around. Around. Look around. Look up. around. Uh -huh. Around. Just turn around and look up. Look up. Look up. Okay. Uh huh. Repeat. Okay. Just turn around and look up. Just turn around and look up. Mm. Now change. Of course. Ah, a lot of
Okay. Me quiero ser la woman. Vaya, vamos, yo voy a ser el turista ah. entonces. Hey, Él va a ser la woman ahora. Es que... Ah. María. ¿Quién dijo mío? Ah, por ahí, por ahí, María. Oh. Ay, a ver, ¿quién va? Bueno. ¿Qué eres con, con teacher? Ah, ya. Okay. No, con, okay. con Fátima. Vaya. Bueno, entonces, usted es la turista. Ahí está, gracias. Con el teléfono tenía. ¿Usted es la turista, Fátima? Bueno. Es que mi man... Can you help me? Can, can you help me? Help me. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Who do I get do to? How? You? How do I get? Aha, si, trata de unirlo. How do I get? Unalo. How, How do, do I, I get? get? Excellent. How, How do, do I, I get, get to? Get? Some. Otra vez? Excellent. How do I get to St. Patrick Cathedral? How do you get to St. Patricio Cathedral? Okay, Fatima. Una vez más, solo escuche y repita. No trate de decir palabra por palabra. Una vez más. How do I get to St. Patrick Cathedral? How do you get to St. Pedro Cathedral? San Pedro, <laughs> San Patrick. No, San Patrick. San Patrick <laughs> One more time. How do I get to San Patrick Cathedral? How do you head to San, San Patrick Cathedral? Okay, very good. Get. Yes. Get. Uh -huh. How do, do I, I get, get to San to... Patrick Cathedral? How do I get to San Patrick Cathedral? Mucho mejor. Excellent. How do I get to St. Patrick Cathedral? Cathedral. How do you get do to get, St. Get. Patrick Cathedral? Uh -huh. Excellent. Continue. Just well, no, just, just walk, walk up. Just walk, walk up. up. Walk up. Walk up. Uh, just walk up Fifth Avenue to 17th Fifth. Street. To 5th Street. 5th Street. Fifth. St. Patrick is on the right. Uh -huh. Is New Rockefeller Center? Excellent. Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where the Empire Starbucks is okay. from here? Empire State. Empire State Building. Empire State, State Building. Empire State Building. Excellent. Uh huh. And thank you. And where is the Empire State Building? Thank you. It's quite an Empire State Building. Uh -huh. Empire State Building. It's mm -hmm. Empire State Building. Oh, thank Empire you. State Building. Empire, Empire State uh -huh. Building. Acuérdese de King Kong, but it's Empire State. <laughs> Empire, Empire State, State, State Building. Very <laughs> famous. It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, Teacher, good. Es este, es fifth, 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 fifth Street fifth, or fifth? Fifth. 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 Uh -huh. fifth Avenue. Uh -huh. es, fifth. Estos son los... los Cardinal o ordinal, medio me acuerdo. Son no, ordinales, no, ajá, que ordinal. no. Sí, vaya, cardinales son los que conocemos como one, two, three, four, five, uno, dos, esos son los cardinales. Ajá. Ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, ah, okay. quinto, ajá. Esos son los que me acuerdo. Fifth, ajá, fifth, sí. TH, fifth. Ajá, fifth. O sea que hoy es cuánto, hoy es 24, sería 24. Ajá, 24. Con TH. Sí, TH, 4. Ah, ok. Eso yo creo que en el, en el siguiente módulo creo que se ven los números estos. Uh -huh. um, ojalá pase. Ay, ¿cómo <risa> cree que no? Claro, si todos van bien. No, yo creo que Kevin no. 
No, así que creo que le falta un poquito para él. Y creo que no ha avanzado mucho. Ya le puede recordar eso. Un poquito. Ahorita vamos. Listo. Vamos bueno, gracias, teacher. Las sesiones. De nada. Gracias. Bye, bye. Okay. Ok, creo que ya todos están de regreso. Acuérdense que es importante que estén presentes lo que dura la clase, ¿verdad? Que son las dos horas. Vamos a revisar asistencia nuevamente. Remember, say present and the camera is on. Eh, Jorge Daniel Rodríguez Amaya no se conectó. Fátima Higenia López Ramos. Present. Aquí está. Ada Susana Cáceres Mendoza. Ada. Ah, aquí está Ada. Ada Susana Cáceres Mendoza. Ada, creo que está en silencio y no sé qué le pasa. Así aquí que estamos, aquí, aquí estamos, la hemos visto. Aquí okay. estamos. Acá está Ada, entonces. Eh, Alan Wilfredo Palacios Cornejo no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Ok. Sara Lisset Melgar Salina. Se desconectó. Porque al principio sí estaba. Carla Patricia Martínez Enríquez. Ah, ahí está Sara. Hola, Sara. Ok. Eh, Carla Patricia Martínez Enríquez no se conectó. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Catherine. Catherine. Bueno, se desconectó quizás. Eden Nilsson Alexander Vázquez García. Present. Ok. Uh, Ricardo José Meléndez Batres. Ricardo. Present. Ok. Eh, Guillermo Torres Ponce. Present. Okay, Kevin Cibrián Alfaro. Present. Luz Guadalupe, no se conectó. Vanessa Lizette Castro Ventura. Present. Ok. Eh, Roberto Alexander Vázquez, no se conectó tampoco, ¿verdad? Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias. Avilén. Present. Ok. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Present. Cristian Miguel Alfaro Escalante no se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón tampoco se conectó. Ok. Uh, uh, the, I have volunteers for the conversation. Tenemos voluntarios para practicar la conversación. No volunteers. Democráticamente. ¿Ah? Democráticamente. Ok, Guillermo en Sandra. No. <risa> <risa> ya sabía, ya sabía. <risa> ok, Guillermo empieza. Excuse me, ma. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Yes, well, uh, Five Avenue. To Fifth Street. Fifth yes. Avenue to 50th Street. Fifth. St. Patrick is on the right. This is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from the Rocker, from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State? Be quiet, please. And where is the Empire State Building? From, from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, oh. excellent job. You did it very good. Lo hicieron muy, muy bien. Uh, so, it is almost time to finish. Ya es casi hora de terminar. Sé que están cansaditos. Solo les recuerdo, por favor, ponerse al día con eh, sus ejercicios, sus tareas. Acuérdense que esta es la última semana y tienen que hacer el examen final el viernes. 
Ok. Entonces es importante que ya tengan todas las tareas hechas para que el ¡Salud! viernes solo hagan el examen y ya estemos, ¿verdad? Eh, al día con todo. Y si tienen, acuérdense que si no tienen los ejercicios, las tareas hechas, los exámenes, mmm, es como si no hayan asistido al curso y se desvelaron por gusto todo el mes, ¿verdad? Entonces es importante que estén al día porque si no se toma como que ha abandonado, ¿verdad? Sin eso no le pueden dar un certificado, ¿verdad? Si no tiene sus tareas completas. Ok, uh, that's it for today. Thank you and see you tomorrow at 8. Okay. See you. Bye bye. See you. Bye. 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 B